ഹായ് എല്ലാവർക്കും നാട്ടുകാഴ്ചയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നാട്ടുകാഴ്ച ഒരു കിട്ടലിന് ഒരു യാത്ര വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് കോട്ടയം ബോട്ടിയട്ടിയിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴ വരെയാണ് ആലപ്പുഴ വരെ വേമ്പനാട്ടുകായലിലൂടെ പൊല്യൂഷനോ പൊടിയൊന്നും ഇല്ല ഉള്ളൊരു വളരെ തുച്ഛമായ പൈസയ്ക്ക് ഒരു യാത്രയാണ് അപ്പം കായൽ യാത്രയൊക്കെ ആസ്വദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് സാമ്പത്തികം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് ഈ യാത്ര തുച്ഛമായ പൈസയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എസ് ഡബ്ല്യു ടിയുടെ ബോട്ടുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഹൗസ് ബോട്ട് പോലൊന്നും അല്ല സാധാ ബോട്ടാണ് ലൈൻ ബോട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ലൈൻ ബോട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടനാടിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചൊരു യാത്ര പോകുന്നതാണ് അപ്പം അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ഡബിൾ ബെൽ മുഴുങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് കറക്റ്റ് മൂന്ന് മുപ്പതിന് തന്നെ ബോട്ട് ജെട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടനാടിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയും പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതകളും ചരിത്രവും ഒക്കെ തൊട്ടറിയുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് കൊടുവിലാറുകളിലൂടെ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് ബോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് യാത്രാ ടൈം കോടിമതയിൽ നിന്നും കാഞ്ഞിരം വരെ അഞ്ച് ചെറിയ പാലങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലുള്ളത് താൽക്കാലികമായി ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് ഇവ ഇവ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ആളുകളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടുവലാറിൻ്റെ തീരങ്ങൾ തീരത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ജട്ടിയിലും ഇതുപോലെ ആളുകളെ നിർത്തി ആൾക്കാരെ ആൾക്കാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു യാത്രാ മാർഗം ആണ് ഈ ബോട്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പച്ചപ്പരവാദനെ വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഉള്ള പാടങ്ങൾ കാണാം കൊയ്ത്തിന് ത ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാടങ്ങൾ കാണാം നമ്മളിപ്പം കാഞ്ഞരം ജെട്ടിയിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് പോള തിങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ബോട്ട് നീങ്ങാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ തണ്ണീർമുക്കം പണ്ടിലെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുമ്പോൾ ഈ പോളയൊക്കെ ചീഞ്ഞു പൊക്കോളും കോട്ടയം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് തന്നെയാണ് അല്ല മെയിൻ ഒരു ജെട്ടിയാണ് ഈ കാഞ്ഞരം ജെട്ടി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കോട്ടയത്തിന് ബസ്സിന് പോകാൻ സാധിക്കും ഈ ജെട്ടിയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കോട്ടയം പോകേണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മലരിക്കൽ ആമ്പൽപ്പാടവും മലരിക്കയൊക്കെ ഈ കാഞ്ഞരം ജെട്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ ഫേമസ് ആയൊരു സ്ഥലം കൂടാണ് മലരിക്കൽ ആമ്പൽപ്പാടവും അല്ലെങ്കിൽ ആ പാടങ്ങളും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ബ്ലോക്ക് എച്ച് ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ ഇനിയും പോകുന്ന റൂട്ടുകളിലേക്ക് ഉള്ളിൽ വേമ്പനാട്ടുകാരൻ്റെ സൈഡിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വരേണ്ട സ്കൂളുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണുള്ളത് അതുപോലെ ആ ഏരിയയിലുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാഞ്ഞരമാണ് ആറ്റിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം കുറവുള്ളപ്പം ഈ കാഞ്ഞരം ചുറ്റിയിൽ നിന്നാണ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാഞ്ഞരം പാലത്തിൻ്റെ വർക്ക് നടന്ന ഒരു അഞ്ച് വർഷക്കാലവും ഇത് ഈ ജട്ടിയിൽ നിന്നായിരുന്നു സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആലപ്പുഴ വരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അത്രയും സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചേകാലിന് എടുക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടുണ്ട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അതിന് നമുക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാഞ്ഞരം ജെട്ടിയിൽ വന്നിറങ്ങി മലരിക്ക പോയി സൂര്യാസ്തമയൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് ബസ്സിന് കയറി കോട്ടയത്ത് ഇറങ്ങി നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കി ഈ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും ഈ പച്ചപ്പും ഇതൊക്കെ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ യാത്ര നടത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അടിപൊളിയാണ് യാത്ര സൂപ്പറാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇതാണ് ബോംബെയിലെ യാത്രയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ആറ്റിൽ നിന്നും കായൽ ഭാഗത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതും വേമ്പനാട്ടുകാലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്
അങ്ങനെ കായൽ കെട്ടി പാടശേഖരങ്ങളാക്കിയ ഒരുപാട് പാടശേഖരങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ യാത്ര അപ്പം നമുക്ക് യാത്രാ മധ്യ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അത് ഇതാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി മൂല എന്നാണ് ഈ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ച സമയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പക്ഷേ ബോട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ബോട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത ബോട്ടിൽ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതും ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരത്ത് വന്ന ബോട്ടിനാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് തിരിച്ചത് അതും ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എച്ച് ബ്ലോക്കിനും ആറ് ബ്ലോക്കിനും മധ്യത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പം കാണുന്നതാണ് എച്ച് ബ്ലോക്ക് ഇത് സമുദ്രനിൽപ്പിൽ നിന്നും താഴെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പാടശേഖരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ പത്രത്തിലും ടി വിയിലും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മട വീണു പണ്ട് തകർന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പം വരുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ഇരച്ച് പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങും കാരണം പാടത്തേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് കായല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊയ്ത്ത് സീസണാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊയ്യാനുള്ള മെഷീനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു ജങ്കാറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ വലത്ത് സൈഡിലിട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ആറ് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ കൃഷി നെല്ലല്ലായിരുന്നു കൃഷി ഇവിടെ തെങ്ങ് കവുങ്ങ് വാഴ പച്ചക്കറികൾ കൊക്കോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് തെങ്ങുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് തെങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെ മണ്ട പോയി നിൽക്കുകയാണ് കാര്യം അത് പലപ്പോഴായിട്ടുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തെങ്ങുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കൃഷികളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇവിടെ കൃഷിയും കാര്യമൊന്നും അധികം കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല പുതുതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആറ് ലക്ഷം തെങ്ങിൻ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കായലുകൾ നികത്തി അല്ലെ കുത്തിയെടുത്ത് ഈ പാടശേഖരങ്ങളൊക്കെ ആക്കി മാറ്റിയത് ഈ ആറായിരം തന്നെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഏക്കറാണ് അതുപോലെ കാണുന്ന എല്ലാ പാടശേഖരങ്ങളും ഇതേ ഇപ്പം കാണുന്ന ഈ ലെവലിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ആയിരം ജനങ്ങൾ എത്ര നാൾ അവരുടെ അധ്വാനമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ പണ്ടുള്ള ജനങ്ങളെയൊക്കെ നമിച്ചു പോകുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ടൗണുകളിലേക്ക് താമസം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കൃഷിയും മത്സ്യബന്ധനവും തെങ്ങുകത്തും ഒക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഉപജീവന മാർഗം ഇപ്പം ഉള്ള വീടുകളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പഴയ വീടുകളൊക്കെ കാണാം അല്പം താന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ അവർക്കത് ഒരു സംരക്ഷണമാണ് ഇവരൊരു എസ് എൻ ഡി പി യോ ശാഖാ യോഗമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ചിത്രക്കായലിലേക്കാണ് ചിത്ര റാണി മാർത്താണ്ഡം മൂന്ന് കായലിലൂടെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര ചിത്രക്കായലിന് അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ചിത്ര പള്ളി ഒരുപാടൊക്കെ സിനിമ ഒരുപാട് സിനിമകൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് ഈ ചിത്രപ്പള്ളി പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വ്യൂ വളരെ ദൂരെയായിട്ടേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ കാണുന്നതാണ് മാർത്താണ്ഡം കായൽ ചിത്തിര റാണി മാർത്താണ്ഡം ഈ മൂന്ന് കായലുകളുടെയും പേരുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പക്ഷിക്ഷാമത്തെ തുടർന്ന് കായലുകൾ കൃഷി യോജ്യമാക്കിയെടുത്ത സമയത്ത് ഇരുപത്താംകൂർ രാജാവിൽ നിന്നും അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ടാണ് കായൽ രാജാവായ മുരിക്കൻ കാവാലം സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള മുരിക്കുംമൂട്ടിൽ തോമസ് ജോസഫ് എന്ന മുരിക്കനാണ് ഈ കായല് വെട്ടിപ്പിടിച്ച് കൃഷിയോജ്യമാക്കിയത് അപ്പം അദ്ദേഹം രാജപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേരുകളാണ് ഈ പാഠങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് നിർമ്മിച്ച കായലിൻ്റെ പേര് മതികായൽ എന്നാണ് അതോടുകൂടി നിർത്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇട്ടേക്കുന്ന മതി മതി കായൽ എന്നാണ് ആ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഓരോ വർഷവും നാലായിരം ടൺ നെല്ലായിരുന്നു സംഭരിച്ചിരുന്നത് മൂവായിരോളം ജോലിക്കാരായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ കൃഷി ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം വീണ്ടും കൃഷി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത
നിങ്ങൾക്ക് വേമ്പനാട്ടുകായലിലൂടെ മാത്രമാണ് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലപ്പുഴ വരിക ആലപ്പുഴ ബോട്ടിയട്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു ബോട്ടിന് കയറുക ആറ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിയട്ടിയിൽ ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് വരുന്ന ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് കോട്ടയത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിൽ കയറി തിരിച്ച് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അധികം പൈസ ആവുന്നതല്ല നമുക്ക് ഈ യാത്രയ്ക്ക് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ വരെ വരുന്നതിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം സായുഡയാണ് സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് സെൻറ്ററാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് ഈ സായുഡ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത് ഇനി മുമ്പോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ആ കാണുന്ന കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് ഈ കാണുന്നതാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊരു നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രതിമയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ബോട്ടിയട്ടിയിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ബോട്ടിയട്ടി വരെ പോകുന്നില്ല നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഡീസൽ ഇടിക്കാനായിട്ട് നിർത്തും അപ്പം അവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് വേഗം അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്ര ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്ന അപ്പോൾ ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നേരെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകാം വെറും ഇരുപത്തൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു യാത്ര അപ്പം ബോറടിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ബോറടിക്കത്തില്ല എനിക്ക് ഒരിക്കലും ബോറടിച്ചില്ല എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതേ യാത്ര ഒരുപാട് വട്ടം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അടുത്തൊരു കിട്ടില്ല സ്ഥലമായ